السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آدرني رأي صحودر ماري نامنا لي پرنجو اجدو بولي مهانا يا موسى عليه السلام خلر عليه السلام إن سمي بكنا آو الرنگ مان نام سوج بيجدو مهانا ورغل پويت چودي كنا باغم وشد قرآن لسورة الكف إن ده عربتي آرا مايت لنمالك کانام قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علم ترشدا هل أتبعك نيان أنغي يبين دو درتيو هل أن تعلمني ننغل نيك پڑي پيچو دان ترنم ين ويوستة يل مما علم ترشدا تانغل كنالگ پتت تول سن مارغت لن ينك پڑي پيچو درنم ين ريديل نيانم أنغي يبين دو درتي ين چوديچو مهانا يا موسى عليه السلام அதினும் அருபடியாய் خதுர் அலைகி சலாம் பரையுன்னது கால இன்ன கலன் தஸ்ததியா மாய சுபுரா தாங்கள்கு என்ற கூடே சமையோடு கூட நிலகொள்ளான் சாத்தியமல்லா அது உண்டு தாங்கள் என்ன பிந்துடரேண்டதில்லா என்னானு மகான வருகள் கொடுக்குன்ன மருபடி இவுட நாமுரி காரியம் மனசிலாக்கணம் தன்டை ஜீவிதத்தில் காணுன்னதாயி மட்டுள்ள வருக்கு மனசிலாவாத்த சில விஷயங்கள் தன்னில் உள்ளதாயி خதுர் அலைகி சலாம் மகான வருகள்கு சூஜன நல்குன்னு என்ன நமுக்கு மனசிலாக்கான் கழியும் இனி அதிந்த காரணம் மகான வருகள் தன்ன பரையுன்னும் மனிஷ்யன் வலிய விவரம் உள்ளவனான موسیقی தாங்களுக்கும் அல்லாகு விந்த அரிவில் நின்ன சில அரிவில் பிச்சிட்டுண்டு லா அலமுகு அது நிக்கு மரியில்லா அதுகொண்டு தன்னே எண்ட அரிவனு செரிச்சு கொண்டு நான் செய்யுன்ன சில ப்ரவர்த்திகள் அங்கேக்கு உள்க்கொள்ளான் சாத்தியமாவும் என்ன நிக்கு தோதுன்னில்லா என்ன பிந்துடரிது مہانایا موسا علیہ السلام ادنی گوڑکن دا مروبڑی انگا نیا ستجیدونی انشاء اللہ سوابرا ولا عصوی لکا امرا انگے کنن نل چھمائی اللہ ون آئیٹ کانان سادکم ورکیل پولوم تانگل دا کلپنک نیان ادری پرورتی کلیا خضر علیہ السلام ویندم ویوست وکننو قال فائن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیئن حتی احدث لکا من حذکرا انی ننگل انن پندودر انن پچھم ஒரு காரண வசாலும் என்ற பரவர்த்திகளை குருச்சு நான் விஷதிகரணம் நல்குந்தது வெரே நீங்கள் என்னோடு சோதிக்கான் பாடில்லா என்ன வேவச்தையும் மகானாய கதுர் அலைகி சலாம் வக்குகையான் இவிட இங்கன விரு வேவச்தையோக்க வக்கானுள்ள காரணம் மகானாய மூசா அலைகி சலாம் ஓஷக்காரனா சில வலிய காரியங்கள் படிப்பிச்சு உடுக்குவேன் எது அவட்டை ரண்டு வேரும் யாத்ர துடரின்னும் சுதக்குர்ஆன் விண்டும் பரையின்னும் சுரத்துல் கவ்பில் فந்தலகா حத்தா இதா ரக்கிபா فிச் சபீன ரண்டு வேரும் குர்ச்சு நேரம் கடல் தீரத்து குட யாத்ர போகுன்னும் ஒரு கப்பல் வன்னு ரண்டு مہانای خضر علیہ السلام موسا علیہ السلام انہیں کانچ چھوڑ کننہ ہو رہی کارچا آ کارچا تفسیر انڈے کتاب گل لکانام وجا عصفور اور کروی چریئے اور کلی ورنو فاوقع على حرف السفینہ تونیڈ الانگل کپل انڈے تلیل ونیری کننہ آ پچھی انٹ فنقر فی البحر نقرتن او نقرتین آ پچھی ونٹ 
കടലിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ കൊ കൊക്കുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊത്തിയെടുക്കുന്നു ഫക്കാല ലഹുൽ ഖദിറു മഹാനായ ഖദിർ അലൈഹിസ്സലാം ആ കുഞ്ഞിക്കിളിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മൂസ അലഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു മാ ഇൽമി വ ഇൽമുഖ ഫി ഇൽമില്ല ഇല്ല മിസ്ലു മാ നഖ സഹാദൽ അസ്ഫൂർ മിൻ ഹാദൽ ബഹർ ഏ മൂസനബിയെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെയുള്ള അറിവിൻ്റെ പരിധിയും പരിമിതിയും എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ കുഞ്ഞിക്കിളി വന്ന് ഈ വലിയൊരു കടലിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഇനി പതിനായിരമല്ല എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്ര തൊ തുള്ളി വെള്ളം കൊത്തിയെടുത്താലും ഈ കടലിൽ എത്ര വെള്ളമാണോ ചുരുങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ ഒട്ടും ചുരുങ്ങാത്ത രീതിയിൽ വിശാലമാണ് കടലിലെ ജലം ഇതേപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവ് അപാരമാണ് ഈ ഒരു വിവരം ഈ ഒരു പരമാർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണമെന്ന് മഹാനായ ഹദുർ അലൈഹിസ്സലാം മൂസ അലൈഹിസ്സലാമിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു യാത്ര തുടരുന്നു യാത്ര ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഹദുർ അലൈഹിസ്സലാം ചെയ്തത് ഹറഖഹ ആ കപ്പലിനോട്ടയുണ്ടാക്കുന്നു കപ്പലിനോട്ടയുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു വി ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണല്ലോ യാത്ര അവിടെ അവസാനിക്കും കപ്പൽ തകരാറിലാകും മാത്രമല്ല കൂലി പോലും വാങ്ങാതെ തങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ആദരിച്ച് കപ്പലിൽ കയറ്റി ആളുകളോട് എത്ര ക്രൂരത വേണമായിരുന്നോ എന്തൊക്കെ മനുഷ്യയുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഹദുർ അലഹിസ്സലാമിൻ്റെ ചെയ്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഏതൊരു പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള മനുഷ്യനും ചോദിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മൂസ അലഹിസ്സലാം ചോദിക്കുന്നത് കാല അഹറക്ക് തഹ ലി തുഹരിക്ക അഹ്ലഹ ലഖദ് ജി തഷൈ അൻ ഇമ്ര താങ്കൾ അതിനോട്ട ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അതിൻ്റെ അഹലുകാർ മുഴുവനും മുങ്ങി ചത്തുപോകൂലേ അവർ മരിച്ചു പോകൂലേ താങ്കൾ ചെയ്തത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് മൂസ അലഹിസ്സലാം പ്രതികരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹദുർ അലഹിസ്സലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കാല അലം അക്കുൽ ഇന്ന കലൻ തസ്തി അമ അയ്യ സൊബുറ താങ്കൾക്ക് എന്നോടുകൂടെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതോർക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര തുടരാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പിരിയണം എന്നർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ മൂസ അലഹിസ്സലാം പറയുന്നു കാല ലാ തു ആഹിദിനി ബിമാ നസീത്തു വലാ തുർഹിഖിനി മിൻ അംരി ഉസറ എന്നോട് മറന്നുപോയതിൻ്റെ പേരിൽ താങ്കൾ എന്നെ പിടികൂടരുത് വലാ തുർഹിഖിനി മിൻ അംരി ഉസറ വിഷമകാരമായതൊന്നും എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടരുത് ഇനി മേലാൽ ഞാനത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് മഹാനവർകൾ പറയുന്നു തുടർന്ന് നടക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് രണ്ട് മഹാന്മാരും നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു കുട്ടിയെ മഹാനായ ഹദുർ അലൈഹിസ്സലാം അടുത്ത് വിളിച്ച് കൊന്നുകളയുന്നു ആ കുട്ടിയെ മനുഷ്യയുക്തി കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയാത്ത വളരെ വലിയ ഒരു ഗുരുതരമായ സംഭവമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് മനുഷ്യനാണ് അതിനെ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുക പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് വരുന്ന വഴി എങ്ങനെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിടയിലുണ്ടാവുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റഹ്മത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രയാണ് എന്ന് സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഹദുർ അലഹിസ്സലാമിനോട് മൂസ നബി ഉടനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു അക്കത്തൽ തൻഫ്സൻ സക്കീയ തമ്പിറൈരി നഫ്സിൻ ലക്കത് ജി ഇത്ത ഷൈ അൻ നുക്കറാ നിരപരാധിയായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ താങ്കൾ കൊന്നുകളഞ്ഞല്ലോ ലക്കത് ജി ഇത്ത ഷൈ അൻ നുക്കറാ വളരെ നിഷിദ്ധമായ ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹദുർ അലഹിസ്സലാം വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു താങ്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ കൂടെ ക്ഷമയോടുകൂടെ തുടരാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് മഹാനായ മൂസ അലൈഹിസ്സലാം ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നു അവസാനം പറയുന്നു കാല ഇൻ സൽ തുക്ക അൻഷൈ ഇം ബഹ ഫലാ തു സ്വാഹിബിനി കത് ബലഗ് തമില്ലുന്നി ഉദറാ ഇൻ സൽ തുക്ക അൻഷൈ ഇം ബഹ ഇതിന് ശേഷം താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന വല്ല പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ബലഹത്തമില്ല ദുന്നി ഉതുറ ന്യായമായും എന്നെ ഒഴിച്ചു വിടാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളാം ഈ പ്രാവശ്യവും കൂടെ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫൻ തലക്ക വീണ്ടും രണ്ടുപേരും യാത്ര ചെയ്യുന്നു
രണ്ടുപേരും പോകുന്നു ഒരു നാട്ടിൽ അവരെത്തിച്ചേരുന്നു ചുരുക്കി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് യാത്ര ചെയ്ത് തളർന്നവശരായ രണ്ടുപേരും ആ നാട്ടുകാരോട് ഒരിത്തിരി ഭക്ഷണം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അബോ അയ്യുലയ്യുഹുമ ഈ രണ്ടുപേരെയും അതിഥികളായി സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല വളരെ പരുഷമായിട്ട് അവർ പെരുമാറി അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിത്തി വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ അവർ പെരുമാറി മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് വലിയൊരു മുറിവുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫവജദാഫി ഹാജിദാറൻ അവിടെ ഒരു മതിൽ ഒരു ചുവര് കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരും യുരീദ് അയ്യങ്കല്ല അത് വീഴാറായിട്ടുണ്ട് വിഷന്നൊട്ടിയ വയറുമായി മഹാനായ ഹദുർ അലൈഹി ഇസ്ലാം വളരെ സാഹസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ മതിലിൻ്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു അതിൻ്റെ ബലഹീനതയൊക്കെ തീർത്തു അത് നേരെയാക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പോവുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിറങ്ങാൻ നേരത്ത് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രതികരണ ശേഷി ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കാല മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ലൗഷി തലത്ത ഹത്ത അലൈഹി അജറ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരോട് ഇതിൻ്റെ കൂലി വാങ്ങാമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം പോലും തരാത്ത ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഈ ഒരു സൗജന്യ സേവനം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കാശെങ്കിലും വാങ്ങാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹദുർ അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് കാല ഹദ ഫിറാഖു ബൈനി വ ബൈനിക് ഇതെൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിലുള്ള വേർപിരിയലിൻ്റെ സമയമാണ് ഇനി എൻ്റെ കൂടെ തുടരാൻ ഒരു കാരണവശാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല സൗനബി ഉക്കബിത്ത് ഉവീലി മാലം തസ്തി ആലൈഹി സ്വബുറ താങ്കൾക്ക് ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ പോയ കാര്യങ്ങളുടെ പിറകിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ പോയ കാര്യങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും ഓരോന്നോരോന്ന് മഹാനായ ഹദുർ അലൈഹി ഇസ്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് റഹ്മത്തായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഏത് വഴിയിലാണ് വരുന്നത് നാം വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് ഈ സംഭവം മഹാനവർകൾ ഓരോന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അമ്മസഫീന തുഫക്കാനത്തിലിമസാക്കീന അമലൂന ഫിൽ ബഹർ ഞാൻ ദ്വാരമുണ്ടാക്കിയ ആ കപ്പൽ കടലിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കുറച്ച് സാധുക്കളുടെ കപ്പലാണ് ഫാറത്തു അൻ അഴി ബഹാവക്കാന വറാഹും മലിക്കുൻ യഹുദു കുല്ല സഫീനത്തിൻ വസ്ബ ഞാൻ ആ കപ്പലിനോട്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം അതിന് അഴിബുണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം അവരുടെ പിറകിൽ പുറം കടലിൽ കടലിൽ കൊള്ള നടത്തുന്ന ഒരു സംഘം ഈ സാധുക്കളുടെ കപ്പൽ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് അവർ യാത്ര തുടർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കൊള്ളക്കാരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പെടുമായിരുന്നു ആ കപ്പലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ കപ്പലിന് കേടുവരുത്തിയത് എല്ലാ കപ്പലും കൊള്ള നടത്തുന്ന ആ ഒരു കൊള്ള സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ അവരോട് അവിടെ കൊള്ളക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറം കടലിൽ കൊള്ളക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് വരില്ല കാരണം എങ്ങനെ നിങ്ങളതറിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യകാരണങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മെ സഹായിച്ച ഈ കപ്പൽ കുറഞ്ഞ സമയം അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാനുള്ള വഴി നാം എടുക്കണം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അപ്പോൾ വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ഒരു ദുരന്തം അള്ളാഹു കൊടുത്തു സത്യത്തിൽ അത് റഹ്മത്താണ് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും നമ്മളൊരു വഴിക്ക് യാത്ര ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരിത്തിരി ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ പഞ്ചറായി എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്തൊരു കാലക്കേട് എന്തൊരു നാശമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം പോയി ഞാൻ അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ശേഷം എവിടെയോ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ താൻ പെടുന്നതിൽ നിന്ന് കാരുണ്യവാനായ രക്ഷിതാവ് തന്നെ രക്ഷിച്ചതായിരിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വിവേകമാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഇനി വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ നാളെ ആഹ്രത്തിലേക്കുള്ള വലിയ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തന്ന റഹ്മത്താവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോൾ പോലും അലഹമില്ല എന്ന് ചൊല്ലിയവന് സ്വർഗത്തിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വീട് ലഭിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഷാ അള്ളാ ആ ഹദീസ് 
അലഹമ്മദില്ല വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു അമ്മൽ ഗുലാമു ഫഖാന അപവാഹു മിനൈൻ ഫഹഷീന അയ്യുർഹിഖുമാ തുഖ്യാനം വക്കുഫറാ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞ ആ കുട്ടിയില്ലേ ഫഖാന അപവാഹു മിനൈൻ അവൻ്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നല്ല മിനിങ്ങളായ ആളുകളാണ് ഫഹഷീന അയ്യുർഹിഖുമാ തുഖ്യാനം വക്കുഫറാ ഈ കുട്ടി ആ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മാതാപിതാക്കളെ അതിക്രമത്തിനും കുഫറിനും പ്രേരിപ്പിക്കും ഈ കുട്ടി കാരണമായി അവർ ഭാവിയിൽ കുഫറിലേക്കും അതിക്രമത്തിലേക്കൊക്കെ എടുത്ത് ചാടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞവർക്കുണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ കുട്ടി അവർക്കില്ലാതിരിക്കലാണ് സത്യത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റഹ്മത്താണ് വറതിന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു അയ്യുബുദ് ലഹുമാ റബ്ബുഹുമാ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ ക്രൂരത അല്ലെങ്കിൽ കുഫറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ബാക്കിയൊന്ന് ആവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് അവർക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ പകരം കൊടുക്കലാണ് എങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞ് ഹൈറം മിൻ ഹുസക്കാത്തം വ അക്റബ റുഹ്മാ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഏറെ അടുപ്പമുള്ള അതേപോലെ പരിശുദ്ധിയിൽ നേരത്തെയുള്ള കുഞ്ഞിനേക്കാൾ ഹൈറായ നല്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു കൊടുക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മുടെ യുക്തി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അളക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും പിറകിൽ എത്രത്തോളം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ കാറ്റിനെ ചീത്ത വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ കാലത്തെ കുറ്റം പറയരുത് ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വിഷമതകൾ നമ്മൾക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അയയിലാറിയിട്ട വൃത്തിയുള്ള വെള്ളവസ്ത്രം മണ്ണിൽ വീണപ്പോൾ ഒരു നാശത്തിൻ്റെ കാറ്റ് എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ ആ കാറ്റിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റഹ്മത്തുകളെ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാതെ പോവുകയാണ് അതേപോലെ രോഗത്തെ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ലാ തസുബിൽ ഹുമ്മ സഹോ ഒരു സഹോദരിയോട് പനി പിടിച്ച ഒരു സഹോദരി പനി ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ പുണ്യ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പനിയെ ചീത്ത പറയരുത് രോഗങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യന് കടന്നു വരുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കേവലം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചെറിയ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം നാളെ ആഹൃത്തിലേക്ക് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാവണം മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഷയം മഹാനവർകൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അമ്മൽ ജിദാറു ഫഖാനലി ഗുലാമൈനി യത്തീമൈനി ഫിൽ മദീന വഖാന തഹ്തഹു കൻസുൽ ലഹുമ നമ്മൾ നേരെയാക്കി ആ മതിലുണ്ടല്ലോ ഫഖാനലി ഗുലാമൈനി യത്തീമൈൻ രണ്ട് അനാഥ മക്കളുടെ മതിലാണത് ഫിൽ മദീന പട്ടണത്തിലുള്ള രണ്ട് അനാഥ മക്കളുടെ മതിലാണ് വഖാന തഹ്തഹു കൻസുൽ ലഹുമ ആ മതിലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അവരുടെ പിതാവ് അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിധിയുണ്ട് കുറച്ച് സ്വർണമുണ്ട് വഖാന അബൂഹുമാ സ്വാലിഹ അവർ രണ്ടാളുടെയും പിതാവാവട്ടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനുമാണ് ഫറാദ റബ്ബുക്ക അയ്യബുലുഖ അശുദ്ധഹുമ വയസ്തഹരിജ കൻസഹുമാ റഹ്മത്ത റബ്ബിക് നോക്കു നിങ്ങൾ ഫറാദ റബ്ബുക്ക് മുസനബിയെ താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചു അയ്യബുലുഖ അശുദ്ധഹുമ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ മൈനറാണ് അവർ ചെറിയ മക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ആ മതിൽ തകർന്നു വീണാൽ ആ മുതൽ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകും പലരുടെയും കൈകളിലേക്ക് പെട്ടുപോകും അതൊരിക്കലും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മേജറാവണം അവർ പ്രായപൂർത്തിയുള്ള ആളുകളായി മാറണം അതുവരെ ആ മതിലവിടെ നിലനിർത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് വയസ്തഹരിജ കൻസഹുമ അവർ അവരുടെ ആ നിധി അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കണം അവർക്ക് അവരുടെ ബാപ്പ കാത്തുവച്ചിട്ടുള്ള മുതലുണ്ടതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും റഹ്മത്തമ്മിർ റബ്ബിക് ഒമാ ഫൽതുഹു അൻ അംരി ദാലിക്കത്ത് വീലുമാലം തസ്തിയ അലൈഹി സ്വബുറാ ഇതൊക്കെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങയുടെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്തായിട്ടാണ് എൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുള്ള ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്ന് മഹാനായ ഹദർ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഈയൊരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ട വലിയ പാഠം 
ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെയും നിജസ്ഥിതി എന്താണ് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താണോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാപാണോ വലിയ ഒരു പ്രളയം നമ്മുടെ നാടിനെ മുക്കി പലരും പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ ഏ മുമിനായ സഹോദര ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാപായിട്ട് നമ്മളതിനെ കാണരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാപ് മുമിനീങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല മറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വിഷമതകൾ നാളേക്കുള്ള വലിയ സുഖത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഓരോ ഓരോ ചെറിയ വിഷമങ്ങളും നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പം ജീവിതത്തെ പക്വതയോടുകൂടെ കാണുകയും വിജയത്തെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളെ വിജയത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം അതിനറിവ് അത്യാവശ്യമാണ് ആ അറിവ് അഹങ്കരിക്കാനുള്ളതുമാവരുത് മറിച്ച് അറിവിൻ്റെ ഏതേത് ശിഖരങ്ങൾ നമ്മൾ താണ്ടി പിടിക്കുമ്പോഴും ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അറിവിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിനയവും ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്കുണ്ടാവണം അപ്പോൾ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന രണ്ട് ഇസ്മുകൾ നാം വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മൾക്ക് പോകാനുള്ളത് അൽഹമ്മദുലില്ലാഹു റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന അതിവിശാലവും അത്ഭുതകരവുമായ ആയത്തിലേക്കാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഷാ അള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോവാം അപ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിശദീകരണ പ്രകാരം ഈ ലോകത്ത് അനുസരണ കാണിച്ചവർക്കും അനുസരണ കാണിക്കാത്തവർക്കും യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ വിശാലമായ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേകം കരുണ ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനുർ റഹീം എന്നതിന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ അർത്ഥം ഇനിയും ഇൻഷാ അള്ളാ വിശദീകരിക്കാൻ നാം മുതിർന്നാൽ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും എടുക്കും ബിസ്മിയുടെ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ പറയാൻ കാരണം തഫ്സീറിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ അത്രമേൽ വിശാലമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥ തലങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നമ്മൾക്ക് നാഫിയ ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈ അറിവ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരെയും അവൻ്റെ സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ വാഹ്റുദാവാനിൽ അഹമ്മദുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത